நீலகிரி மலை ரயில் உதகைக்கு வந்து நூற்று பத்து ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றதை அடுத்து நூற்று பதினோராவது மலை ரயில் தினம் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இதையொட்டி நீலகிரி பிரதான ரயில் சங்கம் சிட்டிசன் போரம் மற்றும் ரயில்வே துறை சார்பில் உதகை ரயில் நிலையத்தில் கேக் வெட்டி சுற்றுலா பயணிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது மேலும் மலை ரயில் மற்றும் சுற்றுலா மையங்கள் குறித்த தகவல் கையேடுகள் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டன அதனால இதை பயன்படுத்தணும் பிரபலப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக நம்ம ஹெரிட்டேஜ் டீம் சேரி ட்ரஸ்ட் மூலியமா என்னமோ டே செலிபிரிட்டி செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்ப இருந்து ரெகுலரா ஒவ்வொரு இதுவும் நம்ம எவ்ரி ஆண்டும் அக்டோபர் பதினஞ்சு செப்டம்பர் பதினஞ்சு பர்னல் வரைக்கும் ட்ரெயின் வச்சு அக்டோபர் பதினஞ்சு உதவி வரைக்கும் நம்ம மலரையில் நிறைவு பெற்றது கோவாவில் கடந்த சில நாட்களாக தேசிய அளவிலான கராத்தே போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது இதில் கொடைக்கானலை சேர்ந்த ஒன்பது மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு இருபத்தி ஏழு பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர் மூன்று தங்கம் பன்னிரண்டு வெள்ளி மற்றும் பன்னிரண்டு வெண்கல பதக்கங்களுடன் சொந்த ஊர் திரும்பிய கராத்தே வீரர்களுக்கு பெற்றோர்களும் உள்ளூர் மக்களும் இணைந்து தாரை தப்பட்ட முழங்க பட்டாசு வெடித்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் மேலும் காவல்துணை ஆய்வாளர் குணசேகரன் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை வாழ்த்தி ஊக்குவித்தார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழ்கரையில் உள்ள முகை தேனியா மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி பள்ளியில் அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பதினோராம் ஆண்டு அறிவியல் கண்காட்சி நடைபெற்றது கண்காட்சியில் டைட்டானிக் கப்பல் இஸ்ரோ மாடல் வடிவிலான செயற்கைக்கோள் கலங்கரை விளக்கம் பேட்டரியில் இயங்கும் பாம்பன் பாலம் உள்ளிட்ட நானூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட படைப்புகளை மாணவ மாணவிகள் காட்சிப்படுத்தி இருந்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கழிவு பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் ஒழிப்பு குறித்து ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளும் காஜா மொய்தீன் கலந்து கொண்டார் சென்னை அடுத்த தாமரம் நகராட்சி முழுவதிலும் சரிவர குப்பைகளை அல்லாமல் தாமரம் பகுதி முழுவதும் குப்பை கிடங்காக காணப்படுகிறது இங்கு துப்புரவு பணி அதிகாரி ஆல்பர்ட் உயர் அதிகாரிகளின் துணையோடு குப்பை அள்ளுவதில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டு வருவதாக அப்பகுதியினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் எனவே இதுபோன்ற முறைகேடுகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் சம்பந்தப்பட்ட துப்புரவு பணி அதிகாரி ஆல்பர்ட் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம் சார்பில் அறந்தாங்கி பேருந்து நிலையம் எதிரில் மதுவுக்கு எதிரான பரப்புரை கூட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட பொருளாளர் ஷேக் இஸ்மாயில் தலைமையில் மாவட்ட துணை செயலாளர்கள் செய்யத் அபுதாகிர் ஒலி முகமது முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் மது ஒழிப்பு தீர்மானங்கள் முன்மொழியப்பட்டன ஆந்திர மாநிலம் அனந்தபூர் மாவட்டம் இந்துபுரம் நகரத்தில் உள்ள ரயில் நிலைய தண்டவாளத்தில் நான்கு சடலங்கள் இருப்பதாக ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார் தண்டவாளத்தில் சோதனை செய்தனர் அப்போது ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு ஒரு சடலம் விதமாக இரண்டு ஆண் சடலங்கள் இரண்டு பெண் சடலங்கள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சடலங்களை கைப்பற்றிய போலீசார் பிரேத பரிசோதனைக்காக இந்துபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்ட அம்மா மகள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் அப்துல் கலாமின் திருவுருவ படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது இதில் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் புவனேஸ்வரன் கிளை செயலாளர் காசிலிங்கம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் வாழ்வு முறையை பாதிக்கும் தேசிய கடல் மீன்பிடிப்பு ஒழுங்குமுறை மேலாண்மை மசோதா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை திரும்பப்பெற வலியுறுத்தி நாகையில் இருபது கிராமங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்களும் மீனவ பெண்களும் கலந்து கொண்டனர் இதனையடுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு மனு அளிக்க வந்த மீனவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வருங்கால சந்ததிகளுக்கு நாம் பயன்படுத்திய பொருட்கள் மற்றும் நாணயங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள முஜி பிரியாணி கடையில் அதிரடி ஆஃபர் ஒன்று அறிவிக்கப்பட்டது அதில் பழைய ஐந்து பைசா நாணயத்தை கொண்டுவரக்கூடிய நபர்களுக்கு அரை பிளேட் கோழி பிரியாணி வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து கடை முன்பு பழைய ஐந்து பைசா நாணயத்துடன் ஏராளமான பொதுமக்கள் குவிந்து நாணயத்தை கொடுத்து பிரியாணியை வாங்கி சென்றனர் 
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் கல்வி மாவட்டத்தின் சார்பாக பாரத சாரண சாரணியர் இயக்கத்தின் சார்பில் மாணவர்களுக்கான சமூக விழிப்புணர்வு குறித்த பயிற்சி முகாம் நடத்தப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்ட கல்வி அலுவலர் நட்ராஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த முகாமில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவ மாணவிகள் திருதிய சோபன் பயிற்சி தேர்வு முகாமில் கலந்து கொண்டனர் இதில் வெற்றி பெறுகின்ற மாணவர்கள் மாநில ஆளுநர் விருந்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது செங்கம் கல்வி மாவட்ட பாரத சாரண சாரண இயக்கத்தின் சார்பாக இன்று ஒரு நாள் நானூத்தி ஐம்பது மாணவர்களுக்கு திருத்திய சோபன் தேர்வு முகாம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த தேர்வு முகாமில் ஏற்கனவே பிரதேஷ் பிரதம் திருத்திய சோபனில் தேர்வு பெற்ற மாணவர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் இவர்கள் அடுத்த ஆறு மாதத்தில் நடைபெற உள்ள ராஜ புரஸ்கார் தேர்வு முகாம் அதாவது ஆளுநர் தேர்வு முகாமில் கலந்து கொண்டு ஆளுநர் விருது பெற உள்ளார்கள் அதற்கு முன்மாதிரியான தேர்வு முகாம் இது இது இதில் இதில் கலந்து கொண்ட மாணவர்கள் இன்று தேர்ச்சி பெற்று சான்றிதழும் அதற்கான உரிய ப்ரொஃபஷன்ஸ் பேஜும் பெற்றுச் செல்வார்கள் காஞ்சிபுரம் அடுத்த சென்னை பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பாலுசெட்டி சத்திரம் கிராமத்தில் வசிக்கும் மக்களின் சொத்துக்களுக்கு பட்டா வழங்க வருவாய்த்துறையினர் மறுப்பதாக கூறப்படுகிறது இதனை கண்டித்தும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சுழற்சி முறையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மருத்துவர்கள் இருக்கும் வகையிலும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாமின் எண்பத்தி எட்டாவது பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் வேளாங்கண்ணி லயன்ஸ் சங்கம் சார்பில் மாபெரும் ரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது இந்த முகாமில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் இளைஞர்கள் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு ரத்த தானம் செய்தனர் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அடுத்த ஆழியார் வனப்பகுதியில் ஒற்றை காட்டு யானை கடந்த மூன்று மாதங்களாக சுற்றித் திரிந்து மலைவாழ் மக்களின் வீடுகளை சேதப்படுத்தி வந்தது தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறையினர் யானையை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃப்ரீயாக வனப்பகுதிக்குள் விரட்டினர் மேலும் யானை மக்கள் வசிக்கும் பகுதிக்குள் நுழையாமல் இருக்க வனத்துறையினர் மற்றும் வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனிடையே புளிய கண்டி பொதுமக்கள் ஒற்றை காட்டு யானையை பிடிக்க வேண்டும் என்று வனத்துறையினரை முற்றுகையிட்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுராந்தகம் மாவட்ட காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மகேந்திரன் தலைமையில் மதுராந்தகம் சரக காவல்துறைக்கு சம்பந்தப்பட்ட எட்டு காவல் நிலைய காவலர்களுக்கு டெங்கு காய்ச்சலை தடுக்கும் விதமாக நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கப்பட்டது மேலும் காவல்துறை போக்குவரத்து காவல்துறை ஊர்காவல் படை ஆகியோருக்கு நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்து அடர்ந்த வனப்பகுதியில் திம்பம் மலைப்பாதை அமைந்துள்ளது சத்தியமங்கலம் மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள இம்மலைப்பாதை வழியாக பேருந்து மற்றும் கனரக வாகனங்கள் சென்று வருகிறது இந்நிலையில் திம்பம் மலைப்பாதை மற்றும் சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடும் பனிமூட்டம் நிலவி வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் மஞ்சள் நிற முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டபடி மெதுவாக செல்கின்றனர் சென்னை செங்குன்றம் அடுத்த பாடியநல்லூர் நடுநிலைப் பள்ளியில் உலக கை கழுவும் தினத்தை முன்னிட்டு ஆயிரத்து ஏழு மாணவர்கள் சுமார் முப்பதாயிரம் சதுர அடியில் கைவடிவம் போல் நின்று விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் மேலும் இனி தமது கைகளை சோப்பு அல்லது சோப்பு நீரை உபயோகித்து கழுவவும் சுத்தம் சோறு போடும் தங்கள் இருப்பிடத்தை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வோம் என்று மாணவ மாணவிகள் உறுதிமொழி ஏற்றனர் இந்த நிகழ்வு இந்தியன் உலக சாதனை புத்தகத்திலும் அமேசிங் சாதனை புத்தகத்திலும் இடம்பெற்றது பின்னர் சாதனை படைத்த பள்ளிகளின் ஆசிரியர்களுக்கு கேடையும் நினைவு பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டது மதுரை மாவட்டம் பாலமேடு அடுத்த மரவப்பட்டியில் அருந்ததிய மாணவன் சரவணகுமார் தாக்கப்பட்ட சம்பவத்தை கண்டித்து கோவை தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு திராவிட தமிழர் கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட தலைவர் கதிரவன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் அருந்ததிய மாணவர் சரவணகுமார் மீதான சாதிவெறி தாக்குதலை கண்டித்து கண்டன முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன மேலும் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பள்ளி கல்லூரிகள் நடைபெறும் தீண்டாமை வன்கொடுமைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது அரசு கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத் துறையின் சார்பாக உலக உணவு தினம் புதுக்கோட்டையில் கொண்டாடப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி தலைமை உரையாற்றினார் இந்நிகழ்ச்சியில் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் விஜயகுமார் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் அருள் பிரகாஷ் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் தமிழக அரசு எஸ் சி எஸ் டி பிரிவைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகளுக்கு அதிகமான நிதியை வழங்குவதாக தெரிவித்தாா் 
தேசிய உணவு திருவிழாவை முன்னிட்டு திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் அடுத்த பூந்தோட்டம் தனியார் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கிராமத்து பாரம்பரிய உணவு திருவிழா நடைபெற்றது பள்ளி முதல்வர் ராஜகுமாரி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் செயலர் சந்தோஷ் தாளாளர் ராமமூர்த்தி டிரஸ்டி லலிதா ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் மேலும் தாய்மண் பாரம்பரிய வேளாண் சார் நிறுவனர் வரதராஜன் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக உறுப்பினர் மனோகரன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டனர் ஒரு செம்பத்தி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கோல்டு ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கோல்டு இரு